。怎么了？有问题吗？没问题，我觉得挺好。终于有少奶奶的样子了。<笑>别再夸我了，快教我几句，跟人谈大生意时该说那些场面话。大生意？嗯，我不会。哎，我谈过最大的一笔生意，六百两银子，算不算大？那怎么办呀？我已经多替你准备好了。你你先给我念一遍。啊，讲义而不费力。讲义而不费力，实乃商界效仿之榜样。实乃商界。效仿之榜效仿之榜样。落教，少奶奶。奖励而不费力，实乃商界效仿之榜样。老板，这位就是我们家少奶奶。童老板，在下童静夫。昔年与吴平少爷曾经有过数年之缘，可惜天妒英才，竞志永绝。今日得见夫人，顿感欣慰。吴聘生前对童老板也是赞誉有加，称先生业商而无市井之气，讲义而不费力，实乃商界之效法之榜样。今日得缘一见，也是我的荣幸。哪里哪里，夫人过奖了，在下。智不足以全变，容不足以决断，人不能以取喻，将不能有所守，不过侥幸度日而已。先生，上意，上意，上，上意，童老板。我们少奶奶啊，那个童老板，我也不绕圈子了。您这趟来是来收棉花的吧？关中所有的棉花现在都在我手上，只要童老板价格公道，我愿意全部出售。童老板，您请坐。那个童老板，我正好带了些样品来，要不您先看看？请问夫人有多少这样的棉花？至少八十万斤。太多了。我用不了这么多，那您要多少？最多二十万斤，价格要是公道，我可以勉为其难再多要二十万斤。那童老板觉得什么价格算是公道呢？我在其他地方收棉花，都是五十万一斤。我与金阳有感情，有交情，六十文吧。
。佟老板，我这棉花，一百二十文一斤。夫人，你是在说笑吧？去年棉价大跌，关中一半的棉农都改种了小麦，而直隶湖广那边的棉田又遭了殃，几乎颗粒无收，物以稀为贵，再加上我这品相。怎么都值一百二十文一斤，哈哈哈哈哈哈哈哈！夫人呐、啊，我在其他地方收了这么多年的棉花，也没操出一百文去呀。哈哈哈哈哈！佟老板，水涨船高，您今年的府部也一定能卖个历史最高价，八十文。你这八十万斤棉花，我全要了。不行，那就拉倒。为了表示我的诚意，这样吧，若是八十万斤您全要了，我让你五文，一百一十五。夫人，实在不好意思，这生意没法做了。没关系，我相信过两天直隶湖广那边的棉商都要来泾阳。到时候我这棉花，一百五十文一斤也不是不可能。哦，对了，佟老板，您订的回武汉的货船，好像还是八十万斤的仓位，出八就必须启程。看样子，这趟您得空手而归了。请留步，佟老板。夫人，再让一点吧。这样，那如果一手交钱一手交货，就一百一十文。成。佟老板。沈心怡，你怎么回到这儿来？我来是来跟佟老板谈生意来了。在下沈心怡，沈氏棉花行的二掌柜，泾阳沈家少东家。原来是沈少爷，失敬失敬。今年我爹派我来拜访你。佟老板，既然我们价格已经谈好了，那就签约吧，我也好安排交货。哎。好，这边请。啊，稍等，佟老板。我刚才好像在听你们说，今年的棉花卖一百一十文一斤，还说要一手交钱一手交货。巧了，我现在手上就有八十万斤棉花要卖给你，品相尚好。我定的价格呢，也是一百一十文一斤的，但是我会给你七天的涨期，不用一手交钱一手交货的。沈心怡，你哪来的八十万斤棉花？关中所有的棉花可都在我手里。你别管我从哪里来八十万斤棉花，只要佟老板愿意跟我合作，我们沈家一定是到期复货的。我看你是存心来砸场的吧？我是存心来跟佟老板做生意的。佟老板，我们进屋聊。哎，佟老板，你不用跟他聊，我给你一百零五文，我们马上签约。好，我也出一百零五文一斤，七天账期不变。一百文，我也出一百文，七天账期不变。哎，哎，哎哎哎哎哎。他真是吴家东院的少奶奶，无假包换。哎，奶奶受受不轻啊，放手啊，放手。沈少爷，你想要干嘛？你不让我做成生意，我就不让你做成生意。你觉得你这招管用吗？目前看来挺管用的。大不了。大不了我这生意不做了，我让给你，我看你到时候拿什么交货
，大不了我高价去汉中售后，我亏就亏点儿，但是我能看到你血本无归，我很开心啊。沈星宇，你真是损人不利己。我就这德行。哎呀，哎，杨小宁，我走呢，倒是有一招。把你所有的棉花，八十文一斤卖给我，我再一百文转给童老板。做梦去吧你！啊，既然你要这么说的话，你出多少钱我就出多少钱，我还比你多一个账期。我相信人家童老板怎么都是选我不选你啊！哼，你能给账期，难道我就不能？你还真不能！我都已经打听完了，你跟人家棉农呢，只是付了一些定金而已，人家一旦交货。三天之内你必须要付清全款，否则你要双倍赔偿。你地都当了，哪来的银子？所以你要跟童老板一手交钱一手交货吗？哎，你就不要那么固执了啊！趁现在棉花出价还不算低，把所有棉花卖给我，否则我跟你血拼到底啊！哎呀，你想想看嘛，六十五文一斤净的棉花，八十文一斤卖给我，从我这你就挣十五文了。加在一起，轻轻松松一万多两银子到手了。我辛辛苦苦三个月，才赚十五文，你一转手，就能赚二十文。要分级过秤，打包装车，不要成本的，五文都不值啊。陈江，这就对了，早说嘛。你走。踢我！你，唐老板，啊，我退出，接下来的事情你和沈少爷聊吧。这这是怎么回事啊？啊，没事，唐老板，我们继续聊我们的生意。还没完呢。是还没完呢，我们还有个赌局呢。唐老板。沈星宇，哎，爹，老爷，来，快点，放下。你是不是从账房里支了六万多两银子？是。你要那么多银子干什么？这不是在收棉花吗？收棉花，最多也就是万把两银子，你这却是六万多两银子。啊，爹，你别激动啊，你坐下慢慢说。爹，那今年的棉花不是涨价了吗？去年六十文一斤，今年变八十文一斤。那也不用花那么多银子，你是不是老毛病又犯了？啊，又擅自做主了？我这次一次性收了八十万斤棉花。你疯了你！棉花那么贵，你还收那么多？哎，我还没说完呢，爹，你消消气啊。我跟童劲夫呢，已经商量过了，八十万斤棉花他全要，他全要。而且我还卖他一百文一斤，一百文一斤，他居然都同意了，他必须同意啊！为什么？去年棉价大跌，很多人不是改种小麦了吗？导致今年关中的棉花减产一半，而直隶湖广的棉田又遭遇天灾，物以稀为贵啊，价格上涨也是必然的。你还关注直隶湖广的事？那当然了。我觉得做生意啊，就应该眼观六路，耳听八方。再说了，八十万斤棉花意味着什么？那就等于关中所有的棉花基本上都在我们手上，那价格当然就由我们说了算了。童劲夫，要不然就别做这个生意。他如果想做棉花生意，就必须要听我们的。爹，通过这次我明白一个道理：，与其一文一文的跟人家讨价还价，不如先占住局面。只有占住了局面，那赚多赚少是由我们自己说了算。而且，爹，我觉得以后我们做生意呢，都要循着这个思路，哪怕之前不挣钱，哪怕是赔钱，都要先占局面。沈星宇，我看你又不知天高地厚了，是不是？你挣了多少银子，就不计成本了，就寻思着怎么赔钱？哼！我告诉你，你还嫩着呢。
，您慢走啊！老爷慢走。石掌柜，刚才没说完呢，再去账房支五千两银子，把明年的棉花也给我订了。现在？对啊，就现在。去掉所有成本，盈利八千两。哎，本来应该赚两万两的，生生被沈星咬了一大口子。我们实力不够，能赚这么多已经不错了。是啊，按成本算，沈星一其实只赚了两成，而我们赚了一倍还多。这仇，我一定得报回来。其实沈星宜并不是赚的最多的。还有谁？我听说今年府部也涨价不少，那个童静夫至少赚了有三万两。这么多？你自己算呀，一斤棉花五尺布，这中间多大利润？西院的布庄和中院的土布作坊现在是个什么情况？好像都不太景气。小五啊，哎，你赶紧去把明年的棉花定下来。行，我明天就出发。如果我没估计错的话，沈心怡的人应该已经动手了。所以你现在就得出发。好，我现在就去。哎，不要和他们硬抢，只要能定下去年一半的棉花就行。明白。奶奶，夜点来了。哎呦，我在这油茶里啊，给你加了点鲜杏仁，清肺的。你尝尝啊，真孝顺。哎，你坐下，陪奶奶说会儿话。去，嗯，嗯。你爹今天来看我，啊，十句里面有九句都在夸你，是吗？他夸我什么了？你跟我说说呗。说你现在跟换了一个人一样，星儿，今年的棉花是不是赚钱了？是啊，比去年赚的还多点呢。看你爹笑眯眯的，我就知道赚钱了。嗯，四海说了，赚钱多少不重要，重要的是他看现在星儿，眼光啊，胸襟啊。都跟平常人不一样。说他不能赚小钱吧，他能赚大钱；说他不能冲锋陷阵吧，他可是个帅才。你爹说你是个帅才，星儿，老爷能说出这样的话，那可真是不容易。哎呀，那我早就说过，只要星儿开了窍，那比谁都强。哎，我挣的这些银子啊，其实还不算什么。嗯，另外还有一个人啊，两千两银子的本金啊，一把赚了一万多。谁呀、啊？那你们不认识。人家能有这种能耐，星儿，那以后啊，好好的跟着人家学着点儿啊。我不仅要跟他学，我还要跟他斗。娘，这是借你的两千两银子。这是给你的利息，这个是给你的分红。干嘛还要给我分红啊？以后但凡我挣了钱，我都给你分红。为什么？你是我娘啊，我孝敬你是应该的。可我不是你亲娘，你是五品的亲娘，那就是我的亲娘。怎么啦，娘？怎
么说，你追求我来呢？值点钱，是当还是卖？你看着办。以后你想做什么生意就去做，我就把家给你看好。娘。你放心，我一定不会把这些银子给亏了。我相信你，收起来，啊，放好，收起来。娘，嗯，你快过生日了，我想给你好好操办一场。哦，不用。虽然说今天你挣了点钱，但往后要花钱的地方更多。我能省几个算几个，不，这生日一定得办，而且要大办。哎，先收着，收着，来，把钱收好，把钱收好。二叔来了，大嫂啊，我们全家来给你祝寿了。二叔，二婶儿，哎，周莹，大嫂，今天啊是你的大寿，我这备了点薄礼，敬请笑纳。谢谢，谢谢。大妹，二叔，大哥怎么没来？啊，马上要考举了，他是一刻也不敢耽误啊。大哥这次啊。一定能够高中，嗯，但愿吧。<笑>一妹妹，嫂子，啊，你真是越来越漂亮了。你身体可好了？你看，都没事了。二婶儿，哟，这是玉肾吧？是啊，都长这么高了。是啊，嗯、比给五品底校盆那会儿，长得高了一大截呢。那怎么说话呢？这长得跟吴平也是越来越像了啊！大嫂，大嫂，哎呀，大嫂，吴家老四魏全率全家前来贺寿，祝大嫂福如东海，寿比南山。上礼，上礼，上礼！有几个孩子过来，快给大奶奶拜寿。两个怎么样？哎，行，请了一串。哎呀呀，好好好，漂亮！祝大奶。乖乖，起来，起来，真会说话，起来，起来，哎呦，哎呦，这，这，你看看，哎，大奶奶赏的，拿去买糖吃。哎呀，快谢谢大奶奶，来，给，这是玉成吧？是，奶奶给你，你真懂事儿，乖，一百两银子。嫂子，给玉成收着，谢谢他二婶。乖啊，嫂子，让我抱抱行吗？大嫂啊，你看你给这么多，会把孩子们惯坏的。大嫂，这使不得，使不得呀！这都是周莹给准备的，你们就收下。哎呀，快快快，谢谢二婶，快谢谢二婶，谢谢二婶。也没什么，就是今年挣了点钱，大伙一起高兴高兴。<笑>
，我要去看戏。去吧，晚点二十三四。去去去，快快快，去吧去吧去吧。<笑>哎呀，周云啊，哎呀，四叔，这真是喜庆啊啊！感觉吴家以前的热闹又回来了。四叔，你说对了，我不仅要把吴家从前的热闹找回来，还要把吴家从前的荣光也找回来。好，有志气。<笑>不过，光靠我一个人也难办。今天借着我娘的寿辰，把两位叔叔请到这儿，也是因为有件大事儿要跟两位叔叔商量。这什么事儿啊？哎，我们坐下说吧。先坐吧。是这样的，啊，我今年做棉花生意。虽说是挣了点钱，但是和武汉的布老板比起来，那是小巫见大巫。人家第一架收购我们关中的棉花，运到武汉，加工成府布，再高价卖回陕西，再从泾阳转运到边关。这一来一去，我们只赚了三成，而人家却赚了七成。哦，周莹啊。你说的没错，我是做土布生意的，我亲眼看见，这棉花运到武汉变成布，再回来，这价格就翻了几番。四叔，嗯，你是开手工织布坊的，你最清楚。其实咱们陕西的土布也不差，可为什么就卖不过府布呢？那是因为我们的产量小啊。是啊。没错，哎，这家剩点棉花值几匹，那家也有点棉花也值几匹，这既没规模也没名气，人家客商自然就不认。哦，周英啊，你是不是有什么想法？果然瞒不过二叔，先喝一口。<笑>嗯。是这样的，确实是有个想法。你看啊，我手上有棉花，四叔，你有手工织布坊，二叔你有布庄，其实我们三家可以合伙，成立一个无事布业。哎，我的棉花直接送到四叔的手工织布坊，织成布之后，再送到二叔的布庄去卖。我算过一个账，如果我们三家合为一体，自产自销。我们一年能产六万匹布，不仅收入比现在提高两倍不止，而且有了规模就有了名气。等我们再把陕西土布的名气做出来，还可以去挤占府布的市场，那利润就更可观了。两位叔叔，你们觉得我这提议怎么样？大哥在世的时候。最多也是几家拿出一点银子，开个典当行。你这却要我们三院把主要的家业拿出来合股，这事太大，我这心里啊还真没底。老四，啊，嗯，你说呢？周阳，我。这人说话直，你也别介意。哦，没事没事，四叔，你有什么直说。这母鸡思辰，他不是吉兆啊。这东院没了人，你做了大当家的，那是被逼无奈。我也不说什么。但是，你要把我们中院经营了几十年的作坊，也交给你。这恐怕是不得。
这些都是你跌落在刑部的一些物件虽然都不值钱，但我想对你来说，却是个念想。我就托人把它要了回来。胡小姐，你瘦了很多。我白天吃不下。晚上总梦见我爹。可是人总得往前看呀。我就是想不通，我爹这么好的人，为什么会是如此拮据？可能就是因为你爹太好了，所以才会被人欺负。你受了委屈，为什么不跟我说？为什么要走上绝路？为什么要丢下我一个人？胡小姐，你不要太伤心了。人死不能复生啊，可至少你还有我。我这个朋友，谢谢你，谢谢。哎呀，今天最开心的就这几个孩子啊！啊，我们到了，告辞了。四叔，四婶，走好。哎，好，四啊，二哥，告辞了。路上小心啊！哎，周英啊，今天的戏喜欢吗？喜欢<笑>，我觉得挺有意思。二叔啊，嗯，你做了这么多年的布庄生意，你觉得我今天的提议有道理吗？啊，你说的这些，说实话，我还真没想过。但听你说完之后。我也想了，觉得挺有道理，啊。既然二叔认可，能不能帮我劝劝四叔啊？啊，老四这个人啊，比谁都犟，大哥在的时候还能劝他两句，我觉得我没这个本事。<笑>那如果四叔一定不加入，就我们两家。周英啊，大哥走了之后，这东院就靠你一个人撑着，起色也不错。昨天我跟你二婶还说呢，你呀，的确是个有才干的人。这东院只怕还会往上走啊。谢谢二叔认可啊。但你的才干，究竟能走到哪儿，我这心里也没底。这样吧，如果……你能说服老四，那我就跟你合股成立无事不业。如果中院不参加，那我们西院也不加入。你看这样行吗？行。哎，你刚才就不应该那么快拒绝周玲。怎么了？你看看刚才人家给那娃几个赏钱，一出手就是一百两，比大哥当年可阔气多了。有、啊、钱又怎么的？啊？你想啊，这么短的时间，人家就挣着大钱了，这说明啥呀？说明人家有本事。咱要和人家一起干，咱说不定也能挣上大钱呢。你呀、啊，头发长，见识短。哎，哎，你说老子，这这咋叫头发长见识短呢？当当当当当，一杆
人个儿龙。驸马将话无道理，听我把话说来理。自古皇家有纲纪，哪有为君拜臣的？生朝议太无礼。爹，什么事儿？有件事情，非得要你出马。老将持马，你过，定额俩。抗贼，抗贼，抗贼，抗贼，抗贼，抗贼，抗贼，抗贼。哎，什么事儿啊？你去找胡永梅了。我给他送点东西，你为什么不带我？他爹刚死，他一个人孤苦伶仃的，我去看看他，不过分吧？不过分，我就是想提醒您一句，老板，我们来这儿是干什么的？可他对我们有用，我知道，但是你也别忘了，咱们是什么人受府，呃，请问北极宫怎么走啊？北极宫啊，哎，从这儿往南三里。哦哦哦，这边。东，东西。哦，无量寿府，无量寿府，无量寿府，无量寿府，无量寿府。站住！哎，哎呀，无量寿府，无量寿府，无量寿府。哎，大人。问路就问路呗，你这挤眉弄眼是啥意思？我吓着您了，不是，对不住，对不住啊！啊，恕贫道修炼不够，啊，对不住。哦，哎，大长，大长，大长，大长，大长，你到底想说啥呀？我是，我这不能说。哎，哎，不行，大长，今天你必须说，你必须说啊！不是，啊。长寿福，那我就只能跟他说了。哎呀，先生，哎呀，贫道，呃，只能说了，贫道劝你回家去，从今往后能不出门就不要出门了。为啥呀？呃，天机可知不可泄，恕贫道不能再多说一句了。哎呀，不良首富，哎呦，不良首富，不良首富。
Thank <laughs> you.